ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்தவில் என் பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே உண்மையாகவே நாம் ஆண்டவரின் சீடர்களாக தேர்ந்து கொள்ளப்பட்டது நமக்கு கிடைத்த ஒரு மிகப்பெரிய வரம் என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் அந்த காலத்தில் தூய தோமையாரால் பின்னாட்களில் இயேசு சபை குருக்களால் பாரிஸ் அந்நிய வேத போதக சபை குருக்களால் இன்னும் பல்வேறு துறவர சபை குருக்களால் ஆண்டவர் இயேசுவை நம்முடைய முன்னோர்கள் அறிந்து கொண்டார்கள் ஏற்றுக்கொண்டார்கள் திருமுழுக்கு பெற்றார்கள் நாமும் இந்த நம்பிக்கையிலே தொடர்ந்து வளர்ந்து வருகின்றோம் ஆண்டவர் இயேசுவில் நம்பிக்கையாளர்களாக இன்றைக்கு நாம் எல்லாரும் தேர்ந்து கொள்ளப்பட்டதற்காக முதன் முதலில் நன்றி சொல்ல வேண்டும் அன்றைக்கு இயேசு யூதர்களை பார்த்து கோரினார் என்னை அனுப்பிய தந்தை ஈர்த்தால் ஒழிய எவரும் என்னிடம் வர இயலாது தந்தை என்னை அனுப்பினார் தந்தை உங்களையும் ஒவ்வொருவராக என்னிடம் அனுப்புகிறார் பிரியமானவர்களே நாம் திருமுழுக்கு பெற்றபோது மட்டுமல்ல நம்முடைய நம்பிக்கை வாழ்வில் ஒவ்வொரு நாளும் நம் ஆண்டவர் இயேசுவை நெருங்கி வரத்தான் அழைக்கப்படுகிறோம் நம்பிக்கையாளர்களின் வாழ்க்கை ஒரு தொடர் பயணம் வெறுப்பிலிருந்து அன்புக்கு துன்பத்திலிருந்து மகிழ்ச்சிக்கு அச்சத்திலிருந்து சமாதானத்திற்கு தனிமையிலிருந்து தோழமைக்கு பாவத்திலிருந்து அருள் வாழ்வுக்கு நல்லவர்களாக இருக்கின்ற நிலையிலிருந்து இன்னும் மிக நல்லவர்களாக மாறத்தான் தந்தையாகிய கடவுள் நம்மை தொடர்ந்து அழைத்து கொண்டே இருக்கிறார் தம் மகனிடம் வர அவருடைய போதனையை கேட்க அவரை மிக நெருக்கமாக ஒத்திருக்க நாம் ஒவ்வொரு நாளும் அழைப்பை பெற்றுக்கொண்டே இருக்கிறோம் அதே ஆண்டவர்தான் எத்தியோப்பிய அரசி கந்தகையின் நிதியமைச்சரின் உள்ளத்தை தொட்டார் ஜெருசலேமுக்கு பயணம் செய்தார் மீண்டும் தம் நாட்டிற்கு திரும்பி பயணம் செய்து கொண்டிருக்கிறார் அலியாகி அவரின் நல்ல உள்ளத்தை ஆண்டவர் பார்த்தார் அவரை தம்மிடம் இன்னும் முழுமையாக ஏற்க வேண்டும் என்று நினைக்கிறார் உடல் அளவில் மட்டும் அவர் பயணம் செய்யவில்லை தொடர்ந்து உள்ளத்தளவிலே அவருடைய பயணம் தொடர்ந்து கொண்டே இருந்தது ஏனென்றால் வீட்டிற்கு திரும்பி போகும்போது கூட அவர் இறைவாக்கு நூலை படித்து கொண்டே இருக்கிறார் படித்ததன் பொருள் அவருக்கு விளங்கவில்லைதான் ஆனால் ஆண்டவர் அவர் மீது அக்கறை கொண்டிருக்கிறார் ஆண்டவரின் தூதர் பிலிப்பிடம் நீ எழுந்து எருசலேமிலிருந்து காசாவுக்கு செல்லும் வழியாக தெற்கு நோக்கி போ என்று கட்டளை கொடுக்கிறார் பிலிப்பு அவ்வாறே புறப்பட்டு போனார் கீழ்ப்படைந்தார் தூய ஆவியார் பிலிப்பிடம் எத்தியோப்பிய அரச அலுவலர் பயணம் செய்கின்ற அந்த தேரை நீ நெருங்கி சென்று அதனோடு கூடவே போ என்கின்றார் பிலிப்பு அதற்கும் கீழ்ப்படுகிறார் ஓடி சென்று நீர் படிப்பதன் பொருள் உமக்கு தெரிகின்றதா என்று கேட்கிறார் ஆண்டவரை பற்றி முழுமையாக தெரிந்து கொள்ள ஆர்வம் கொண்டிருந்த அவர் யாராவது எனக்கு விளக்கி சொன்னால்தானே புரியும் என்கின்றார் தோழமையோடு தேரில் ஏறிக்கொண்டு விவிலியத்தை விளக்கினார் எசையா ஐம்பத்தி மூன்றாம் அதிகாரத்திலே குறிப்பிடப்பட்டிருக்கின்ற அந்த துன்புறுகின்ற ஊழியன் நம் ஆண்டவர் இயேசுதான் அவரை நீ நம்பினால் உமக்கு வாழ்வு உண்டு எனும் போது நம்புகிறேன் என்று பதிலிருத்த அவருக்கு திருமுழுக்கு கொடுக்கிறார் அவர் பணி முடிந்தது தூய ஆவியார் பிலிப்புவை அங்கிருந்து எடுத்து சென்று விட்டார் ஆனால் விடப்பட்டது எத்தியோப்பிய அரச அலுவலர் ஆண்டவரை தேடி வந்தார் இயக்கத்தோடு வந்தார் எதிர்பார்ப்போடு வந்தார் ஆலயத்தில் அவரை முழுமையாக அவரை காணவில்லை இறை வார்த்தையை விளக்குவதில் கண்டார் ஆண்டவர் இயேசுவை நம்புவதில் கண்டார் திருமுழுக்கு பெற்று நிறைவாழ்வை பெற்றார் மகிழ்ச்சியோடு தம் நாட்டிற்கு சென்றார் சென்று பெற்றுக்கொண்ட ஆண்டவரை அச்சமில்லாமல் மகிழ்ச்சியோடு மற்றவர்களுக்கு அறிவித்திருந்திருப்பார் எத்தனையோ பேர் நிம்மதியை பெற நிலை வாழ்வை பெற காரணமாக இருந்திருப்பார் ஆண்டவர் இயேசுவிடமிருந்து திரு தூதர்களுக்கு நற்செய்தி திரு தூதர்களிடமிருந்து பிலிப்பை போன்ற திரு தொண்டர்களுக்கு நற்செய்தி பிலிப்பிடமிருந்து சமாரிய மக்களுக்கு நற்செய்தி சமுதாயத்திலே ஓரங்கட்டப்பட்ட வெறுத்து ஒதுக்கப்பட்டவர்களுக்கு நற்செய்தி சாதாரண மனிதர்களுக்கு நற்செய்தி அலிகளுக்கும் நற்செய்தி ஆண்டவருடைய வார்த்தைக்கு விளக்கம் கிடைக்கிறது ஆண்டவரில் நம்ப அழைப்பு விடுக்கப்படுகிறது ஆண்டவரை நம்புவதால் திருமுழுக்கினால் அவரையே தங்கள் வாழ்வுக்கு உணவாக பெற்றுக்கொள்வதால் 
மகிழ்ச்சியோடு நம்பிக்கை வாழ்வை தொடர வாய்ப்பு கிடைக்கிறது இன்னும் நிறைய பேரை ஆண்டவரில் நம்பிக்கை கொள்ளச் செய்து நிறை வாழ்வுக்கு இட்டுச் செல்கின்ற பணியும் நமக்கு ஒப்படைக்கப்படுகிறது எத்தியோப்பியனான அந்த அலியையும் ஆண்டவர் மறந்து விடவில்லை நிச்சயமாக உங்களையும் என்னையும் ஒருபோதும் மறக்க மாட்டார் அவரே விரும்பித்தான் அவரிடம் நம்மை அழைத்திருக்கின்றார் நாம் செய்ய வேண்டியதெல்லாம் அவரை போல ஆர்வத்தோடு இறை வார்த்தையை வாசிப்பது தியானிப்பது விளக்கம் கேட்டு தெரிந்து கொள்வது வாய்ப்பு கிடைக்கும் போதெல்லாம் ஆண்டவரை தேடி வழிபடுவது அருள் அடையாளங்களை பெற்றுக்கொள்வது இறைவனை இடைவிடாமல் தேடுவது நம்பிக்கை வாழ்வில் மகிழ்ச்சியோடு தொடர்ந்து பயணிப்பது இன்னொரு பக்கம் பிலிப்புவையும் நாம் கண்டு பாவிக்க வேண்டும் ஆண்டவரின் தூதர் சொல்வதா நான் எதற்காக எருசிலேமிலிருந்து காசா போகின்ற இடத்திற்கு போக வேண்டும் என்று அவர் எதிர்த்து பேசவில்லை அதிலும் இரண்டு வழி இருக்கிறது ஏன் பாலைவன பகுதியாக நான் போக வேண்டும் என்றெல்லாம் கேட்கவில்லை தூய் ஆவியார் கட்டளை கொடுத்தார் தேரை நெருங்கி போக வேண்டும் என்று அந்த அந்நியரோடு ஒருவராக தம்மையை இணைத்து கொண்டு அவரை ஏற்றுக்கொண்டு அவருக்கு விளக்கம் அளித்து அவரை ஆண்டவரில் நம்பிக்கை வைக்க செய்து மகிழ்ச்சியை அவருக்கு அளித்து எந்தவித கைமாறும் எதிர்பார்க்காமல் அமைதியாக மறைந்து போகின்ற ஒரு வாழ்க்கை பிரியமானவர்களே எத்தியோப்பிய அமைச்சனை அன்றைக்கு ஏற்றுக்கொண்டு மகிழ்ச்சியால் நிறைத்த ஆண்டவர் சமுதாயத்தில் ஓரங்கட்டப்பட்ட அத்தனை பேரையும் ஏற்றுக்கொள்கிறார் நாம் எல்லாரும் அவரை போல ஆண்டவரை தேடுவோம் பிலிப்புவை போல ஆண்டவரின் கருவிகளாயிருந்து ஆண்டவரை அவரில் நம்பிக்கை கொள்வதால் பெறுகின்ற நிலை வாழ்வை நிறை மகிழ்ச்சியை எல்லாரோடும் பகிர்ந்து கொள்வோம் ஆமீன்